Sayın Başkan, değerli üyeler, Recep Tokdemir, Bahçeviler Şoförler, Esnaf Odası Başkan Vekili, hepinize saygılarımı sunuyorum. Burada gördüğümüz kadar tabii yenilikçi bir sistemde gördüğümüz en öne çıkan sistem dijital sistem. Yani burada şimdi yolcu almamak, üste tabela olmamak demek ben de katılıyorum gerçekten büyük bir problemi, sıkıntıya sebep olacak sorunlardan bir tanesi. Çünkü arazide biz uygulamaları, uygulamaları yani yaşıyoruz ki bu anlamda da Oda ve diğer arkadaşlarımızın muhakkak üzerinde tecrübeleri vardır. Yani bunun devamında mutlak ve mutlak bu sıkıntı devam edecek. Şimdi tekrar ben de süreli konusuna geleceğim. Evet ben de tüm arkadaşlarına, TÜŞOK temsiline katılıyorum. Yani burada tavsiye kararı mı? Veya nasıl bir karar alındır? Yani bunu burada topluca alıp İstanbul'a hizmetini sunmak lazım. Ben de bu, bunun ve biz bütün arkadaşlar bunun tarafındayız. Ulaştırma Bakanlığı yetkisi de bu konunun üzerinde durdu. Bir ikincisi Burada tam tabi İstanbul'a bir taksi arıza var. Ama fakat İstanbul'da ileriki yıllarda lastik taşıma sisteminin bu sistem muhakkak sıkıntıya gireceği bu kesin. Çünkü e, tramvaylar, metrolar ileriki yıllarda bu işi dolduracağını biz de hesap ediyoruz. Bu anlamda bu taşımacılıkta sıkıntıya gireceğini, buna göre hesaplama yapılacağını ve şu anda mevcut durumda 717 tane bir sıkıntı 9 artı 1 var. Realite bu gerçek kenarda duruyor. İkincisi burada minibüsler de bu sıkıntıya ileride mutlak ve mutlak gireceğine ben komisyonda da bunu söyledim. Yani burada bu topyekun bunlar da değerlendirilsin ama bu yapılar da değerlendirilsin bunun içine alınsın bir denesin bunda herhangi bir şey yok olabilir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım Peki. esnaf sanki Buyurun. biraz böyle gereksiz bir şeye girdi gibi geliyor. Çünkü biz bunları konuştuk arkadaşlar. Yani 10.553'e dayanak olarak bu gelecek. Yani meclise de gelse orada bunları e, konuşacaklar. Yani farklı bir şeyi biz altına imza atmayacağız. Nihayetinde karar gelecek. Eyüp Bey siz de göreceksiniz. Bu doğrultuda bir e, karar göndereceğiz. Yani hani çok da uzatmaya gerek yok. Yani ee, çünkü Türkiye'de bununla ilgili kanun belli. Yani bunun ötesinde kimsenin kanuna aykırı bir davranışın içerisine girmesi mümkün değil arkadaşlar. Sayın Başkan. Ee, Barış Bey'e bir söz ee, Şimdi saygılarımı sunuyorum tekrar heyete. Ee, daha yeni e, elimize ulaşmış bir karar var bilirsiniz. Servis taşımacının düzenlenmesine ilişkin bir karardı bu. Ee, hukuki e, olarak tahtidin iptal edilmesine yönelikti. Şimdi bu e, işi yaparken altını tamamen hukuki olarak da dolduralım ki e, geri dönülemeyecek mağduriyetler oluşmasın. E, tekrardan böyle mahkeme kararlarıyla e, ihalesi yapılmış işlerin e, iptal edilmesine e, mahal vermeyelim. Dolayısıyla her şeyi e, Serdar Bey'in de söylediği gibi zaten yasalarla belirlenmiş. E, biz tavsiye niteliğinde evet süresiz olması ya da en üst düzey süreyle meclise sevk edeceğiz ve Sizlere de aslında aktardım. E, meclis komisyonlarına gene beraber gideceğiz. Meclis komisyonlarında beraber anlatacağız bu konuyu. Yani komisyon başkanlarıyla da görüştük. Tüm siyasi partilerin olduğu meclise girmiş. Komisyonlarda bu konuları da anlatacağız beraber. E, bunu belirtmekte fayda görür. Peki ben konunun yeterince tartışıldığını düşünüyorum artık. Tartışılmadı Aynı... Sayın Başkanım rica ediyorum. Eyüp Bey farklı bir şey ifade farklı edecek bir şey misiniz? Buyurun. Mecbur cevap vermek zorundayım. Şimdi diğer illerde UKM bu konuyla alakalı 10.553'e atıfta bulunuyor. Öyle süreyi belirliyor, meclise gönderiyor. Biz de burada süreyi belirleyelim, süresiz olması yönünde kanaat var bütün kurul tarafından. Meclis de desin ki İstanbul Büyükşehir Meclisi, ey UKM heyeti sen bunu bize göndermişsin ama... Bu süreli olur, süresiz olur, bu bizim işimiz desin. Kocaeli'de, Tekirdağ'da, Bursa'da bu kararlar UKM tarafından alındı, önümüzde var. Ayrıca bugün geçmişinizle çeliştiniz idare olarak. Neden? Şimdiye kadar hep 10.553'e göre artış diye sunum yapardı Osman Bey. Bugün hiç onun sözü bile geçmedi. Sadece Bakanlık temsilcimiz Serdar Bey bu konuya değindi. Ayrıca, ayrıca Sayıştay, Sayıştay, Sayıştay. Tamam, o bizim bir kurumumuz. Zaten Sayıştay denetçi bir kurum, kanun koyucu bir kurum değil. Ümit ediyorum ki Allah kimsenin başına vermesin. 
Bu masadaki bütün bürokratlar hakkında zaten Sayıştay raporunda bir sıkıntı muhakkak var. Öyle bir şey olsa zaten hepimiz içeri gideceğiz. Bu konuyla alakalı net kararlar alalım. Esnaf rahat olsun. Uzlaşı için de dışarıda açıklama yapalım hep beraber. Mecliste desin ki sen bunu almışsın ama şu maddesi doğru değil ben bunu kabul etmiyorum desin. Şöyle bir şey artık konuyu karara bağlayalım. Dediğiniz gibi 10.553 karar metninde zaten geçiyor geçecek. Burada hem fikiriz burada bir sıkıntımız yok. Ee, Barış Bey'in de dediği gibi bu konunun herhangi bir hukuki açıdan sorumlu sonrasında bir mahkeme kararıyla iptal edilebilecek bir noktada olmaması gerekiyor. O yüzden de biz kendi yetki alanımız dahilinde 10.553'ü de karar altına alarak bunu belediye meclisine süresiz olmasında okumadan tavsiye kararı niteliğinde e, olduğunu gönderelim. Sonrasında kararı orası verecek. Burası teknik bir e, komisyondur. Burası bir siyaset makamı değil. Dolayısıyla biz orada gönderdik. Orada siyasi şöyle dedi gibi bir mecraya da sokmamamız gerekir. İdareler karar alabilirler. İdareler Tekirdağ, Kocaeli, başka idareler tabii ki karar alabilir. İdarenin kararları da mahkeme tarafından denetlenir. İdare kararları mahkeme kararından da iptal edilebilir. Ediliyor da zaten. İdare E'nin kararı kesinlikle hukuk önünde tartışılmadan e, hukuki açıdan doğrudur demek mümkün değildir. Dolayısıyla biz burada e, kararımızı bu şekliyle alalım. Dediğimiz gibi uzlaşı halinde de e, bu masadan kalkalım ve İstanbul'a bu yeni taksiyi kazandırmış olalım diyorum. Ben bu tartışmalar doğrultusunda e, teklifi oylarınıza sunmak istiyorum. Teklifi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, gündeme devam edebiliriz. 10 numaralı gündem maddemiz. Öğrenci ve personel servis taşımacılığı taleplerine ilişkin. Bilindiği üzere mahkeme kararı...